Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Строили мы, строили и, наконец, построили. Ура! Это чебурашки. В мультфильме было хорошо. А у рукодельниц после крупных проектов всегда остаются кусочки ткани. Ничего не копим, используем сразу. Иначе это будет просто стихийное бедствие. А сегодня шьем очень милые текстильные миниатюры. Тренируем, прокачиваем навыки шитья. И готовим заодно милые подарки. Не просто сувениры, а очень нужные вещицы. В качестве основы возьмем кусок холста прошивного полотна. Это натуральный хлопок, прекрасный утеплитель. Идеально подходит для нашей цели. И кусочек нужен совсем небольшой, 17 на 17 сантиметров. Перебираем наши запасы лоскутков и в центр укладываем любой кусочек. И начинаем его обшивать. Пришили один, отгибаем, отстрачиваем. Примерно в полутора сантиметрах от края делаем еще одну строчку. Закрепляем лоскуток. Нитки не обрываем, просто переходим на свободное поле. Пришили следующий, отогнули, отстрочили, закрепили. Цвет ткани подбираем произвольно. Смотрите сами, что вам подойдет по длине и ширине. В принципе, ничего нового здесь нет. Обычная техника шитья крейзи. Конечно, можно придумать и расположить классическую крейзи розу, а можно нашивать ткани произвольно. Здесь вся эта пестрота потом соберется строгой окантовкой и рамкой. Все будет выглядеть очень достойно, глаз резать не будет. Но вы, конечно же, понимаете, что я дала вам идею, а что вы сошьете? Будет уже полностью зависеть от вас. Таким образом заполняем всю основу. Полученные заготовки надо тщательно проутюжить с паром. Сами понимаете, что лучше сразу шить несколько заготовок, ну или хотя бы парочку. Полученные детали надо подровнять и отрезать лишнюю ткань. Кстати, из этих мелких обрезков можно сделать прекрасную пиццу. На канале есть плейлист с таким названием. Рекомендую обязательно его посмотреть. А теперь смотрите, какие яркие, красивые заготовки у нас получились. В принципе, уже сейчас можно закрыть изнанку, обшить бейкой и все готово. Но мы же не ищем легких путей. Нас хлебом не корми, дай поработать. Будем изучать новый способ – делать красивый кант. Приготовим кусок плотной ткани для обратной стороны. У меня это лен размером 23 на 23 сантиметра. 
От каждого угла отложим по 4,5 см и соединим эти точки. А потом срежем полученные углы. Для следующей работы понадобятся полоски ткани шириной 3 см, длиной примерно 20 см. Их сложим вдоль пополам и пришьем к длинным сторонам нашего восьмиугольника с лицевой стороны. Перед этим совместим серединки. Как видите, бейки пришиваем так, чтобы свободные концы на пару сантиметров выступали за края. И сразу же приготовим тесемку, бейку для петельки. После того, как пришили кант, детали надо заутюжить на сторону основной ткани. Потом приступаем к оформлению углов. Складываем заготовку по диагоналям, совмещая и выравнивая края, и намечаем линию шва. Шов должен быть строго перпендикулярным на ширину лапки. Так прошиваем все углы. И сразу же можно вшить петельку. После того, как все прошили, отрезаем лишнюю ткань и выворачиваем получившиеся детали. Смотрите, какие симпатичные конвертики. Их надо хорошо подтянуть и проутюжить с паром. А дальше уже в каждый конвертик вкладываем наши красивые лоскутные заготовки. И остается самое простое – закрепить всю конструкцию. Петельку отогнем наверх, закрепим строчкой, а дальше отстрочим кант двумя строчками. Получаются очень интересные лоскутные миниатюры. Обычно их называют просто прихватки. Но такими красивыми редко кто пользуется по назначению. Обычно они просто висят на кухне в виде украшения, как витрина рукодельного искусства их хозяйки. Но я уже поняла, кому их подарить. Есть в моем окружении люди, которые очень любят пить кофе около компьютера. А эта подставка будет очень кстати. Убережет стол от пятен. А мои нервы от лишних переживаний. Тем более смотрится эта подставочка очень красиво. О, и скоро праздники! Всем желаю приятного творчества. Подписывайтесь на канал. Вас ждет еще много интересного. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!